En este vídeo te voy a explicar el secreto que me hizo llegar a tener resultados en el trading. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Lo que para mí fue el secreto puede no serlo para otro, porque cada persona, cada trader es diferente y el cambio que me hizo pues empezar a tener resultados puede que para otro no lo sea. Ya lo he explicado en otros vídeos, pero es posible que todavía no sepas cuál fue el impaso que me hizo pues en muy poco tiempo pasar de ir tirando pues balones al aire sin meter ni una a empezar a encontrar una cierta consistencia y que los análisis del pasado me funcionaran. Ese momento fue el cambio de descubrir el trading cuantitativo. Yo era trader discrecional, es lo que había aprendido y no acababa de tener resultados. Podía tener alguna semana buena, pero a largo plazo lo acababa devolviendo o acababa con pérdidas. Entonces, el descubrir el trading cuantitativo fue lo que me hizo cambiar. ¿Y en qué consiste el trading cuantitativo? Pues consiste en estrepolar el trading al modelo científico. Como ya sabéis, en el pasado había la astronomía y la astrología y las dos estaban pues dentro del mismo bombo hasta que llegó el método científico. El método científico pues decía que todo se tiene que poder comprobar, experimentar y repetir ese experimento tantas veces como sea necesario y obtener los mismos resultados. Entonces, en ese punto fue cuando la astronomía pues se forjó ya totalmente como ciencia, pero la astrología no, porque pues no se podía experimentar y demostrar sus resultados. Para mí, el trading discrecional es parecido a la astrología, ya que acaba siendo un tema de fe, de un tema de decir, a mí me dicen esta estrategia que funciona, yo me lo creo y empiezo a operar porque lo dice tal libro, porque lo dice tal mentor o porque lo he visto en tal artículo. Esa forma de operar a través de la fe, de decir, mira, lo que me vende esta persona funciona, yo me lo creo y lo aplico en una cuenta, pues eso nunca me trajo resultados. En cambio, el trading cuantitativo que se basa pues en las matemáticas y la estadística y es científico, es no a diferencia del discrecional, pues puedes backtestear y ver qué ha pasado hasta el día de hoy con esa estrategia. Puedes ir 10 años atrás, yo recomiendo pues tener unos 10.000 eventos ya para tener un backtest muy sólido. Ah, no es necesario pues tener esa cantidad para empezar, a la que tengas mil, dos mil y te sientas confiado, pues puedes ya empezar en una demo o en una pequeña cuenta. Entonces, uh, la gran diferencia fue esta, el hecho de decir, no me creo nada de lo que está escrito, no me creo nada de lo que me diga un mentor, no me creo nada de lo que sale por internet, sin antes haberlo comprobado científicamente sin antes haberlo pasado por un gran backtest. Entonces, actualmente yo no pondría un solo euro en juego sin haber hecho un backtest de al menos 10 años para atrás. Digo 10 años, pero ya sabéis que eso es muy relativo porque depende de la temporalidad. Por ejemplo, en M15, que es los gráficos que tengo ahora mismo en pantalla, no es necesario tener 10 años porque sería una cantidad de trabajo muy exagerada. No es que no se pueda, ¿eh? porque a base de dedicar una hora, dos horas diarias a hacer backtest, al cabo de los meses lo acabarías teniendo. Pero mmm, a lo mejor pues en M15, con que tengas los últimos cinco años, es bastante interesante. Ya si vas a temporalidades más swing como H4, sí que ya pues tener un gran backtest de 10 años. Entonces, ese cambio de chip de dejar de creer en lo que dicen otros y empezar a experimentarlo por mí mismo y nunca apostar nada, ni un solo euro, no meter nada al mercado sin tenerlo súper comprobado, fue el gran cambio. Eso no significa que porque haya funcionado los últimos 10 años vaya a seguir exactamente igual y estadísticamente tienen los mismos resultados. 
lo único que el porcentaje de probabilidades de que eso continúe funcionando crece muchísimo. Entonces, yo a partir de ahí, gracias a eso y gracias a diversificar, diversificar en distintos mercados e incluso más de una estrategia, pues es lo que me hizo pues, empezar a tener unos resultados más consistentes, una rentabilidad pues estable y que se prolongara en el tiempo. Entonces, sé que muchos defendéis el tema del trading discrecional, yo no estoy yendo en contra y os digo mi perspectiva, os digo lo que a mí me funcionó y lo que hizo que en mi caso pasara a empezar a tener buenos números. También me encuentro muchos alumnos que me comentan lo mismo, que antes no conseguían tener resultados estables y que a partir de que han empezado, pues en la Academia de Código Trading, han empezado a tener ya una consistencia, aunque inicialmente solo sea en el simulador, en el Forex Tester. Entonces, si estás interesado en aprender el método que yo utilizo y que enseño en la Academia de Código Trading, te recomiendo que accedas a la Academia que tienes aquí. Y... Pulsando en este botón podrás ver que hay la formación código A que es de iniciación con 30 vídeos que es totalmente gratuita. Después también hay código B que también es gratuito y ya es mucho más avanzado y especializado. Así que ya sabes cuál fue mi secreto. Muchas gracias, si te ha gustado dale a suscribir. Y no te olvides de visitar CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.